আমি সহজের কোনো এমপ্লয় না আমি এসেছি সহজের লয়ার হিসেবে ব্যারিস্টার কি নাম বলেন ব্যারিস্টার মির্জা রাগিব হাসনাত আমার নাম তো এটার ব্যাখ্যা যেটা হচ্ছে যে যখন আমাদের সফটওয়্যারে বিকাশ হোক সহজ হোক যখন একটা সফটওয়্যারে একজন ব্যক্তি প্রবেশ করেন তিনি তার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট রেখে যান এখন সেই ফুটপ্রিন্টগুলো মোছানো সম্ভব না এবং এটা কম কমপ্লিটলি সিস্টেম জেনারেটেড উনি আমাদের সার্ভারে ঢুকেছেন ঢুকে টিকিট বুক করেছেন আটটা ছত্রিশ মিনিটে সকাল আটটা ছত্রিশ মিনিটে তারিখ হচ্ছে তেরো জুন দুই হাজার বাইশ তো যখন একটা মানুষ একটা টিকিট বুক করে তাকে পনেরো মিনিটের মধ্যে পেমেন্টটা কমপ্লিট করে আসতে হয় তো পরবর্তীতে শুনানিতে বিকাশের বিকাশ কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যায় ওই সময় ওনার অ্যাকাউন্টে টাকাটা ছিল না উনি পরে নয়টা সাতাশে যে অ্যাকাউন্টে এক্সট্রা তিন হাজার টাকা উনি ক্যাশ ইন করেছেন করে উনি পেমেন্টটা করেছেন নয়টা সাঁত্রিশ মিনিটে তো যেহেতু উনি পনেরো মিনিটের মধ্যে পেমেন্টটা করতে পারেননি ওনাকে অনলাইন থেকে টিকিটটা ধানে এখানে একটা জিনিস আপনারা বারবার বলছেন সহজ 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 এখানে আপনাদের মনে রাখতে হবে এখানে সহজ একা কিছু করে না এখানে তিনটে এন্টিটি আছে সহজ ভিনসেন এবং সিনেসিস তিনটে এন্টিটি মিলে একটা জেভি কনজোটিয়ামের মাধ্যমে ওরা ওয়েবসাইটটা অপারেট করে এখন কথা হচ্ছে যে পনেরো মিনিটের মধ্যে পেমেন্ট না করতে পারলে যেটা যে কনসিকুয়েন্সটা সেটাকে উনি জানতেন কিনা জানেন জানতেন না এখন যখন আপনি পেমেন্ট একটা গেটওয়েতে যখন চলে যাবেন একটা সিট যখন বুক করবেন তখন ওয়েবসাইটে স্পষ্টভাবে লেখা থাকে যে পনেরো মিনিটের মধ্যে উনি যদি পেমেন্ট করতে না পারেন সে তাহলে ওনার সিকে বুকটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এখন জিনিস যেটা হচ্ছে কি উনি পারেন নাই ওনার ডেডলাইন ছিল আটটা একান্ন উনি পেমেন্ট করেছে নয়টা সাঁত্রিশ সেটা উনি মানেন ওনার কমপ্লেনে লেখা আছে এখন যেহেতু উনি পারেন না পরবর্তীতে কী হবে পেমেন্টটা চলে গিয়েছে তাকে টাকাটা আমরা এন্টার অ্যামাউন্ট রিফান্ড করে দেওয়া হয়েছে বিকাশের পক্ষ থেকে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে পরবর্তী টিকিটটা টিকিটগুলো সেল করা হয়েছে ওনার চারটা টিকিটের মধ্যে একটা টিকিট সেল করা হয়েছে ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ঢাকা কাউন্টার থেকে কাউন্টার নম্বর ষোলো আমাদের কাছে রিপোর্ট আমরা তথ্য তথ্য দিয়েছি সাপোর্টিং ডকুমেন্ট এখানে আছে তো যখন কাউন্টার থেকে একটা টিকিট সেল করা হয় সেটা তো সহজ সেল করে না তিনটা আনসল তিনটা আনসল আমরা পরে সিস্টেম জেনারেটেড রিপোর্টে দেখেছি যে আরও তিনটার আরও বেশি কিছু টোটাল যে এসি কোচগুলো ছিল ওখানে আরও কিছু সিট আনসোল্ড অবস্থায় ছিল এখন যখন অনলাইনে ধরে নেন আজকে পঁচিশ তারিখ পঁচিশ তারিখে আপনি পাবেন তিরিশ তারিখে টিকিটগুলো তো যখন আমার তিরিশ তারিখ থেকে যখন আটচল্লিশ ঘন্টা বাকি থাকে তখন অনলাইন অফলাইন বলে কিছু থাকে না যে যেখান থেকে সেল করতে পারে আমি যদি ভুল করে থাকি আমাকে কারেক্ট করে দিবেন তো আটচল্লিশ ঘন্টার আটচল্লিশ ঘন্টা আগে থেকে প্রত্যেকটা টিকিট আপনি কাউন্টারও কিনতে পারবেন অথবা অনলাইনেও কিনতে পারবেন উনি জার্নি করতে চেয়েছিলেন তেরো তারিখে উনি টিকিট কেটেছেন তেরো তারিখে তো তেরো তারিখে ওই টিকিটগুলো আপনার অনলাইনেও অ্যাভেলেবেল ছিল অফলাইনেও অ্যাভেলেবেল ছিল উনি যখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেমেন্টটা করতে পারে নাই ওনাকে টিকিটটা দেওয়া হয় নাই পরবর্তীতে এই একই টিকিট চারটার মধ্যে একটি টিকিট আপনার কমলাপুরের রেলওয়ে স্টেশনে কাউন্টার নম্বর ষোলো থেকে এই টিকিটটা বিকৃত হয় বাকি তিনটা টিকিট অবিকৃত অবস্থায় রয়ে যায় এখন পুরো ঘটনার মধ্যে যেটা যেটা এখন ওনার কথা হচ্ছে যে সহজ কি ওনাকে যোগাযোগ করেছে নাকি করেন নাই উনি তেরো জুন দশটার ষোলোতে উনি আমাদের যে সাপোর্ট সিস্টেম আছে ওনাকে ওখানে উনি ইমেল দিয়েছিলেন যে আমি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে জনাব আমি আজ সকাল নয়টা সাঁত্রিশে ঢাকা টু রাজশাহী ট্রেনের টিকিট কাটার চেষ্টা করি কিন্তু আমার বিকাশ থেকে টাকা কেটে নেওয়ার পরেও টিকিট কনফার্ম হয়নি অতি দ্রুত সমস্যাটি সমাধানের জন্য বিনীত নিবেদন জানাচ্ছি তার ঠিক দুই মিনিট পরে আমরা তাকে রেসপন্স করি সেখানে তাকে বললাম যে আপনি যদি টিকিট না পেয়ে থাকেন পার্চেস হিস্ট্রি থেকে টিকিট পাবেন তাও যদি না পান আমাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে জানান আপনার ওনার কিছু আমি ইনফরমেশান চেয়েছি ট্রেন নাম্বার সিট নাম্বার ট্রানজাকশান আইডি এইসব উনি দিলে আমরা তখন এটা দেখব এই মেলের রিপ্লাই আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে উনি যেটা বলতেছেন যে টিকিটের যে বিষয়টা পনেরো মিনিট এখন একটা প্রশ্ন আছে যে টাকা তো চলে গিয়েছে এটার কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্স কিনে জানেন না অবশ্যই আপনি যখন ওয়েবসাইটে ঢুকেন তখনই কিন্তু প্রত্যেকটা সিনারিতে কী কী পদক্ষেপ না হবে সেটা কিন্তু বলে দেওয়া আছে ওখানে বলে দেওয়া আছে যে যদি কোনো কারণে টাকা কেটে নেওয়া হয় কিন্তু টিকিট পাওয়া না যায় তাহলে তিন দিনের আট আট কার্য দিবসের মধ্যে তাকে ওই টাকাটা আমরা রিফান্ড করে দিব সে আট জায়গায় আট দিনের জায়গায় বিকাশ তাদেরকে তিন কার্য দিবসের মধ্যে রিফান্ড করে দেওয়া হয়েছে না এখন না অবৈধ নাকি বৈধ এটা এটা তো এটা তো শেষ কথা না এটার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই হায়ার ফোরাম আছে এই রায়টাকে তো অবশ্যই আমরা চ্যালেঞ্জ করব 
তখন উচ্চ আদালত থেকে যে রায় হয় সেই অনুযায়ী আমরা ফাইনাল ডিসিশন পাবো আমরা দুই লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে সন্তুষ্ট কিভাবে হই